my angels and the and welcome to our channel blush with ash appo nammalde inna koreya nalku sheshalle ore aichakku shesham nammalde day in my life nammal shoot cheyan vendi povana ayyo engane undayirun ningalde ore aicha yaa sathi my six days of day in my life cheythu kenja pannalo enge kaiyna aicha oru maravu ippo irundu ella avasaye day in my life cheythu ee idundallo appo yaa athu relax cheyan nu aichu yaa kaiyna aicha ore nengil undu nammu aichu aanu pakshe ende maravu ippo kaaranaanu yaa ottu nanne idathathu അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച ഞാൻ ഓർത്ത് ചെറുത് വെറുതെ രസം ചെയ്യാം നമുക്ക് വിചാരിച്ചു അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെ പോണു നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ മരവിച്ച് മരവിച്ച് പോണു ഈ ആഴ്ച കൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ഈ ലോക്ക്ഡൌണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് തീർന്നാൽ മതി മൂന്നാം തീയതിയോടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളുടെ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും ഒന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും ഓക്കെ ആവാണ്ട് നമുക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറ്റിയാൽ ബോണസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വട്ടായോ വട്ടായില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞോ കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ രാവിലെ ഒരു എട്ടര ആയപ്പോഴത്തേക്കും എണീറ്റു എന്റെ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ണിക്കുട്ടി എണീറ്റ് വന്നു അപ്പൊ എന്നോട് ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടിരുത്തി പിന്നെ ഇവിടെ അവിടെ സോഫയിൽ കിടന്ന് അവനെ ഉറങ്ങുകയാണെന്നു പിന്നെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാനും കാണിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം വഴിയെ 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 പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത് ഹാ പിന്നെ എന്താണ് കുട്ടികളെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പൂരി മസാലയാണ് പൂരി മസാല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പൊട്ടറ്റ് ഞാൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ് എന്റെ വേറെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു ഒമ്പത് മണിയായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആവുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് വേഗം മസാല കറി മസാല ലൈക്ക് പൊട്ടറ്റോ കറി വേഗം ആക്കിയതിന് ശേഷം പൂരി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ പൂരി കുഴച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ കുഴച്ച് കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ സൂപ്പറായിട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ച് ആ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പരിപാടികളും പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് പരിപാടികളിനേക്കാളും കൂടുതൽ പണികളാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പണികളാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പൂരി ആദ്യം പരത്തി വെക്കാം എന്നിട്ട് അതവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ കറി ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ പൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗോതമ്പ് പൊടിയും മൈദയും കൂടി ഈക്വൽ എമൗണ്ടിലാണ് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബലൂൺ മാതിരി ആയി വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഗോതമ്പ് വെച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാക്ക ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എണ്ണ കുടിക്കുന്ന മാതിരി തോന്നും കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ കൂടി എടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഇത്തിരി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ല അര കപ്പ് ഒന്നും വേണ്ടാതാണല്ലേ എന്താ റവ റവ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടാറില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് റഫ് ആണ് മാതിരി തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പം അപ്പം തീരണ മാതിരിയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ റവയും കൂടി ഇട്ടോളൂ ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഉണ്ണിക്കൂട്ടിനൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഉപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളമാണത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആവശ്യത്തിൽ നമ്മൾ കുഴച്ച് 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 മാവ് നല്ല നല്ലൊരു പരുവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യണത് അത് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അളവ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു നമുക്കൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി അറിയാമല്ലോ നമുക്കൊരു പരി ഒരു പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിനേക്കാളും ഒരു പൊടിക്ക് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും ചപ്പാത്തി നല്ല ഭംഗി മാതിരത്തായിരിക്കും കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത് കുറച്ച് ഇത്തിരി ഒരു പൊട്ടിക്ക് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുഴയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കുഴച്ച് കുഴച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉരുളകളാക്കി പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു പൂരി പാകം ആകും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പൊതുവെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതേ കണ്ടേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കുഴച്ച് കുറച്ചധികം നേരം ഞാൻ അങ്ങനെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ കുഴച്ചു കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉരുളകളായിട്ട് ഉരുട്ടി 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 ഞാൻ വെക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിവി
സോ അത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗോ ചേ ഗോതമ്പ് പാലെന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോണത് അവർ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എരിവ് അനുസരിച്ച് വേണം ഇടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പച്ചമുളക് ഇത്ര എരിവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അധികം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഭയങ്കര എരിവ അതിലേക്ക് അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴിഞ്ഞു വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിൻ്റെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തട്ടുകയും തട്ടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്ത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നു ആവശ്യത്തിന് ഒത്തിരി കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ കണ്ടത് തിളച്ച് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് എന്താ ഇഞ്ചി എന്നെ കുനുകുന അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ പിന്നെ ഞാനൊരു ഒരു പിടി തേങ്ങ അരച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ കറി വെന്തപ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്കാണ് ഞാൻ അരിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഒന്നാം പലും രണ്ടാം പലും എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി കുറുകണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കറി ഇത്തിരി ഇപ്പോൾ ഒരു പൊടിക്ക് ലൂസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏട്ടനും നല്ല ഇഷ്ടമായി ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി കുറുകിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ടിപ്പ് ആൻഡ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു രുചി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളിന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച ഒരു പൊട്ടച്ചക്കറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറിവേപ്പിലാണ് ഇട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മല്ലിയിൽ ഇട്ട ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൂടി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കറി റെഡി അവിടെ ആയിട്ട് എന്റെ കൂടെ സോഫയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂരി പറ്റത്ത് എന്റെ പൂരി പ്രസർ ആണല്ലേ ഇവൻ അല്ലേ നീ അല്ലേ എന്റെ പൂരി പ്രസർ പൂരി പ്രസർ എനിക്ക് എണീറ്റ് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ എനിക്ക് പൂരി പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എണീറ്റ് വന്നതാണ് അല്ലേ ഓ ഒക്കെ പോയിട്ടില്ല അവിടെ പത്ത് മണിയായിട്ട് ആ കള്ളൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടിനും കൂടി പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണേ എന്റെ ഇവന്റെ നടം കൊണ്ടതാണ് രാവിലെ ഓ എന്റെ കവള് ഒരു വഴിയേ അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അവന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുരുളകളായിട്ട് എണ്ണയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ പൂരിക്കകത്ത് അപ്പം ഇനി വേറെ എണ്ണ തേക്കാറില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് പൂരി പ്രസറിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും അവനത് പ്രസ് ചെയ്ത് തരും ആവശ്യത്തിന് പ്രസ് കുറച്ചും കൂടി പരത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ വക പരിപാടികളൊക്കെ വന്നതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം ഞാനും അതൊരിക്കലും ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം പിള്ളേർക്ക് ആ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ആ പണി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് തല്ലിക്കെടുത്താൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പം പിന്നെ എനിക്കൊരു സഹായം എനിക്ക് അടുക്കും ിൽ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വന്ന് കൂട്ടു നിൽക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ബിക്കോസ് നമ്മളിങ്ങനെ പൊതുവെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിലോ പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു നമുക്ക് റിട്ടയർഡ് ആയ മാതിരി തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം ആരെങ്കിലും വന്നൊന്നും കിച്ചണിലിരിക്കുമോ ആരെങ്കിലും വന്നൊന്നും കിച്ചണിലിരിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും വിളിച്ച് പറയും നമുക്കൊന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് വന്നില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ആശ്വാസമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നത് പോട്ടെ ബേബി ഹെൽപ്പർ കൂരിയായിട്ട് പൊക്കോളൂ ഞാനവ പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചായ കറിയാക്കി കറിയും പൂരി അവനെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റും ചായയും കപ്സും കൂടി വേണം ഇനി കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരെ ഓരോ മറ്റ് കൊണ്ടുപോവാണ് അവിടെ തൊഴിലാളി ഞാൻ തൊഴിലാളി തൊഴിലാളി ആണോ നീ ഹലോ ഇതൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു പതിനൊന്നരയായി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞിട്ട്
മുറിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഞാനും ഉണ്ണിക്കുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ബൗളാണിത് ഇത് നമ്മുടെ പേപ്പർ പൾപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബൗളാണ് കേട്ടോ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഈ സംഭവം ഇതൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ഈ പഴയ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ പേപ്പർ ആവശ്യമില്ലാത്ത പേപ്പേഴ്സ് അത് നമ്മൾ തലേ ദിവസം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് വെക്കുക കുതിരാൻ ഒരു മിനിമം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഇടുക അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ അത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് മാതിരി കാണിക്കാമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിരും ഇനി ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിത് എന്താ ചെയ്യണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പിള്ളേർക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി എന്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഏർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നല്ലോ ഏർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ ഏട്ടന്റെ ഓഫീസിൽ ഏർത്ത് വീക്ക് ആയിട്ട് ആചരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കോമ്പറ്റീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഒരു എൻട്രിയാണ് ഇത് ടാൻഡ് ഇങ്ങനെ എടുക്കും നമ്മുടെ ബോട്ടിലാർട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ക്ലിയർ ഒന്നൊരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വേണ്ട ഗോ ഗ്രീൻ സു ദർ വിൽ ബി എ ടുമോറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ എടുത്തത് ഇത് ആക്രലിക് പെയിന്റ് വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് ബേസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ പുറത്ത് വരച്ചിട്ട് ഞാൻ കളർ ചെയ്തതാണ് ആക്രലിക് പെയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല പാടായിരുന്നു ഈ കൈകള് കണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഈ കൈകൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇത്തിരി പാടായിരുന്നു ഇത് ശരിയായി ഇത് ഇത്തിരി പാടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ വരച്ച് ഒപ്പിച്ചു ഇത് എൻട്രി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷനാണ് പോസ്റ്റേഴ്സും പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് ആർട്ട് വർക്ക്സും ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏട്ടൻ വന്ന് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്താൽ കേട്ടോ ഇത് ഇതിനെല്ല ഫുൾ കെടുത്തി എനിക്കാണ് അതേ കണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു എൻട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ എൻട്രിയാണ് ഈ ഒരു പേപ്പർ പൾപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബൗള് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ റീസൈക്കിൾ അതിന്റെ ഒരു തീമാണത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞാനും വാവയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതാണിത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് ഉണങ്ങാൻ മാത്രം ഒരു ദിവസം എക്സ്ട്രാ എടുക്കും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം വേറെ അടിപൊളിയല്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടുപേരും കൂടി കളർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് റെയിൻബോ കളേഴ്സ് അടിക്കാമുണ്ട് വയലറ്റ് ഒന്നുമില്ല അതിനോരം വൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻട്രി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുമോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ല ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ല പ്രൈസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബില് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ എൻട്രി ആയിരുന്നു അല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ പ്രൈസ് കിട്ടാൻ അപ്പൊ അത് അതുപോലെ തന്നെ കൊറേ നല്ല രസമുള്ള ക്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചേച്ചി ക്രാഫ്റ്റ് കാണിക്കുമോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് കുട്ടി കുട്ടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് ഈ പേപ്പർ പൾപ്പ് പേപ്പർ പൾപ്പ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ പേപ്പർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട പേപ്പർ പൾപ്പ് ഒരു ബൗള് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ 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 ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് അത് പിള്ളേരെ കൂടെ ജയിച്ചു അവർ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യും അവർ ആ ഒരു ഫീൽ ശരിക്കും അവർ എൻജോയ് ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ച് കഴുകിയിട്ടിരുന്ന ഇതാണ് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ കണ്ടോ ഇവിടെ തറയില് മുഴുവനും ഇപ്പൊ ഈ പേപ്പർ പൾപ്പിന്റെ സാധനങ്ങളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് മുഴുവനും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ പരിപാടിയാണ് ഈ കളിച്ച് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കളയാനാണ് ഈ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളിവിടെ കളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ പൾപ്പ് മുഴുവനും ഈ യൂസ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ ഇന്ന് പൊളിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ തറയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിച്ച് കഴുകിട്ടണം ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇത് ഈ കളർ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയി
ഒരു നേരത്തേക്ക് കഷ്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കണ്ടിട്ട് അധികം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നോക്കാം നമുക്ക് ഇത്രയും അരിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ എനിക്കിട്ടെ കുറച്ചും കൂടി ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അഴുക്കൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണോണ്ട് അഴുക്കൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് അരിയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിങ്ങനെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അമ്മ എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് 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 ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അമ്മ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് പാകി ആക്കി തരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ല പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒരു നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാ തോന്നുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാണ് കേട്ടോ കണ്ട ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അതെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്തത് മാതിരി ഞങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അരിഞ്ഞാൽ മതി പണി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സവാളയും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഒരു തോരനം ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം അതായത് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് എണ്ണ ചൂടാൻ ശേഷം കുറച്ച് കടുകിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടിക്കുകയാണ് കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം വഴറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവും അതിന് ശേഷം നമ്മളത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആസ് യൂഷ്വൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇടുക ഞാനൊരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണേ അതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ ഈ സവാളയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങ ഒരു കുഞ്ഞി പിടി തേങ്ങ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ലീഫ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണം മൈക്രോഗ്രീൻസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവും ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂ മിനിറ്റ്സ് കഷ്ടി അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മാത്രം മതി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണം ഭയങ്കര ഗുണമാണ് മൈക്രോഗ്രീൻസിന് പിന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു തണ്ടെടുത്ത് കടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ചക്ക ചകുന്നുള്ള ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത് വെന്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മെൽറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഓവറായിട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ട മാക്സിമം ടു മിനിറ്റ്സ് മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെക്കുക അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ടു മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ പാകത്തിന് ഈ സാധനം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ഉപ്പ് പ്രത്യേകിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ കറിവേപ്പില ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടാറില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയണം കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോഗ്രീൻസ് പോരുന്ന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് അമ്മ പണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ സ്ഥിരം ഉണ്ടാക്കി തരാറുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നേരത്തേക്കുള്ളത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ രാത്രി ഞാൻ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കണോ എൻ്റെ പക്കം അതാണ് വിഷമവും ഇനി ഞാൻ അടിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു മുട്ടയും ആ മുട്ട കറിയാണ് കേട്ടോ മുട്ട കറി എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ മുട്ട കറി അല്ല തേങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മുരിങ്ങയില മുരിങ്ങയുടെ ഇല ഇടണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇലകളൊന്നും കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടും പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങാത്തത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങ ഇല ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആ മു
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സീ കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നല്ല ഒരു പിടി തേങ്ങ ചിലവേതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അത്രയും മാത്രം മതി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും ഇത് നന്നായിട്ട് അരയാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല മഷി മാതിരി ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് മെയിൻ സാധനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളൊരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കണം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മുട്ട രണ്ട് മുട്ട ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നേരത്തേക്ക് ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക മുട്ട രണ്ടും പൊട്ടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കഷ്ടി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചിക്കി വറുത്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചിക്കി ചിക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യുക നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മുരിങ്ങയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു പിടി മുരിങ്ങയില അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഈ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന അരപ്പ് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മുരിങ്ങയില കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഖേദിക്കുന്നു അത് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയേനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയേനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അരപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു അതിന് ആവശ്യമുള്ള നമ്മളുടെ ഈ മിക്സിയിൽ ജാറും കൂടിയൊക്കെ അഴിച്ചൊഴിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യം എത്ര ലൂസ് ആക്കണം അതും കൂടിയൊക്കെ നോക്കി അരച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ിട്ടു അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ളവർ കറിയാം ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തിളയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില് നമുക്ക് പിച്ചിയിട്ട് കൊടുക്കാം മുരിങ്ങാക്കോല മുരിങ്ങയില ഇടുവാണെങ്കിൽ ഈ കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫ്ലേവറിന് കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അപ്പോൾ അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ചൂടായി തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ കറി ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എൻ്റെ മുട്ടക്കറി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് മുളക് പപ്പടം കൂടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ലഞ്ച് കഴിയും സോ ഇത് എനിക്കൊന്നും ഒരുമാതിരി എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഒത്തിരി എണ്ണ തള ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അധികം എണ്ണ വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പപ്പടമൊക്കെ വറുത്ത് പോരാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പപ്പടം അല്ല അപ്പളമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ട മാതിരി വീർത്ത് വീർത്ത് വരാത്തത് എനിക്ക് പപ്പടമാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം എനിക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ സാധനമാണ് ഇഷ്ടം ഇതും എന്നാലും വലിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ക്രഞ്ചിയാണ് അപ്പളം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പരിപാടി നമുക്കിതെല്ലാം വറുത്ത് കോരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ വറുത്ത് കോരിയതിന് ശേഷം ആ സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് കുഞ്ഞു വെളുത്തുള്ളി വെച്ച വെളുത്തുള്ളി എന്ന് സോ നോർമൽ കുഞ്ഞുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് കുനുകുനാന്ന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഫ്ര വഴറ്റല്ല ചെയ്യണം അത് ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പപ്പടം പിന്നെ അത് തണുത്തു പോകും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലേയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആവണം അത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആകും ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പപ്പടത്തെ അത് വല്ലാതെ ബാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഒരു പൊടിക്ക് ചൂട് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം എണ്ണയിൽ ഇട്ടോ എണ്ണ ഇതിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് ആ എണ്ണയ്ക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ചൂട് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് എല്ലാം കൂടി മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഉള്ളി വഴച്ചുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടാവണം ബിക്കോസ് ഇനി നമുക്ക് പപ്പടം ഇടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേണം
കുളി ഓൾസോ ചെക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കുളിച്ചു വന്നു കുളിച്ചു വന്നിട്ട് ചോറ് വാർത്ത് വാർത്തിട്ട് ഇനി നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവിടെ പോവാണ് രണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര കളിയാണ് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ബായ്സ് ഞങ്ങൾ എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ലുഡോ അമ്പം പമ്പോ ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഭക്ഷണമില്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഞാൻ കഴിക്കാൻ വേണോ അയ്യടാ കുറുമ്പ ആരെ നീ ജയിക്കും ഇതിനകത്ത് ആരാ ജയിക്കണേ ഓ ശരി ആയിക്കോട്ടെ ഏട്ടാ നമസ്കാരം പറഞ്ഞേക്കട്ടെ പോടാ വാ ഫുഡ് കഴിക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചോറും മുട്ടക്കറിയും നമ്മുടെ മൈക്രോവീൻസ് തോരനും പിന്നെ നമ്മുടെ മുളകട്ട പപ്പഴം കേട്ടോ ഞങ്ങള് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഹലോ 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 അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ആ അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടേ മുക്കാല് രണ്ടര ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടര കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കാല് വേറെ എടുക്കണം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്കിങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു ചെരുപ്പിട്ട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ചെരുപ്പിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ചെരുപ്പിടാൻ തന്നെ എന്റെ അവസാനമാണ് അപ്പോ ഫ്ലാറ്റ് ഫുഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ നേരം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോ കാല് നിന്ന് പേനെടുത്ത് വരാം ചെരുപ്പിട്ട് നിന്നിട്ട് കൂടിയിട്ടാ പിന്നെ ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുള്ളിയല്ലേ കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് പീരീഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര വയ്യായികയായിരുന്നു ക്ഷീണവും തലവേദനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആകെ അലമ്പായിരിക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും ഒന്നും വീഡിയോസിനൊന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് എനിക്ക് ഒട്ടും അതിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ഓക്കെ ആയപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ സാറ്റർഡേ സൺഡേ വീഡിയോ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് പക്ഷെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വീഡിയോ സോറി ശനിയാഴ്ചത്തെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തലവേദന അങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയ്യ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു വെറുകൊണ്ടിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വയ്യായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മലയാളി ഗേൾ ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാട്ട് ചെയ്തില്ലേ കണ്ണാടി കൂടി കൂട്ടി അതിൻ്റെ വേറെ പാട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യലും അത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചാലഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയും ഐ മീൻ ഷൂട്ട് എഡിറ്റ് അപ്ലോഡ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ഇന്ന് നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാരും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും കാണാലോ നല്ല രസല്ലേ അപ്പോ ആ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തെ വീഡിയോനൊന്നും തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കുറെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ സോറി ശനിയാഴ്ചത്തെ എനിക്ക് തല വലിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് പോലും ഇല്ല എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും വയ്യായിരുന്നു അപ്പോ ഹായ് ഹണി താങ്ക് യു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞോട്ടെന്ന് ല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ചേട്ടന് ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവിടെ ആ അപ്പത്തേക്ക് എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സാറ്റർഡേത്തെ കമന്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല തലവേന എടുത്ത് പോകഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാന്നു എനിക്കൊരു പീരീഡ്സിന്റെ വയ്യായിക്കും ഒക്കെ കൂടി ആകെ ഒരു പന്ന ദിവസമാണ് സാറ്റർഡേ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഈ പാട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാ ആ പാട്ട് മുക്കാല മുക്കാവില്ല നിങ്ങളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തലയ്ക്ക് പ്രാന്തായിരുന്നു ഈ തല വെട്ടിപ്പോയണ തലേ തലവേനേന്റെ ഇടയിലാണ് റിംഗ് ലൈറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് കളിച്ചത് ഷോ എനിക്ക് വയ്യാതായിപ്പോയി ഞാനൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മുമ്പ് വരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വട്ടായി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ തല ക്രോസിനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഒരു അനക്കവും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് മാറിയത് പിറ്റേസ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞായറാഴ്ചയും ആകെ ഒരു സുഖമില്ലായിരുന്നു കിരിഡ്സിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അസ്വസ്ഥതകളും ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് പറഞ്ഞ മാ
perfect ayittu cheyidolo appo njan just photos angana ayichu koduthu enna enki ingane ende requirements parnu njan oru video ayichu koduthu enki ingane aanu venda ennu parnu appo avlu adu pole enne aa sharath enki cheyidu thanu appo avlu adu parayey mine patti oru intro okke ittu kodukke ittu arrange cheyidappo ellarkku ishtam namme uthri 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 sandosham thank you so much appo sharathin aanu thella credits appo angana aanu sambhavam പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അപ്പൊ പേപ്പർ പുറത്തിന് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും കാല് വേദന എടുത്തിട്ട് കഴിയാം അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനെ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം ചെയ്താലും മതി ബിക്കോസ് അത് വൈകുന്നേരം നമ്മളിത് പൊണങ്ങാ ഒരു ദിവസം സമയം എടുക്കേ അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ വലിയ ഇവിടെ വെയിലില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല മഴയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ചൂ വെയിൽ കുറയും അതെന്താ എനിക്കറിയില്ല വില കണക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പൊതുവെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ മഴയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു തണുപ്പ് ചെറിയൊരു തണുപ്പും അങ്ങനെ കുറച്ച് വെയിൽ കുറവ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ നല്ല വെയിലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അപ്പൊ പപ്പടം മാതിരി ഈ ബൗളും കൂടെ ഉണങ്ങി കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എനിക്ക് അത്ര പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടെ എന്തായാലും ഇത് ഉണങ്ങും അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ അവനപ്പൊ ഇവനും അവനും വേണ്ടം കൂടി ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിക്കാണ് ഞാനപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ കാലൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കുറച്ച് രസമുള്ള ക്രാഫ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ വളരെ വൈറലായിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് എനിക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കൊള്ളാന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഏട്ടൻ ഈ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം ഗ്രോസറീസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഓരോ ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് എന്റെ എന്താ പ്ലാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ജ്യൂസ് ഒക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴത്തേക്കും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങളും കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കും നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി ബാക്കി വരില്ലോ ശരി എന്നാ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഹലോ ഇപ്പൊ ഒരു എത്ര മണിന്ന് അറിയോ നാലരേ കറക്റ്റ് നാലരേ അപ്പൊ ഞാനും ഉണ്ണിക്കുട്ടി എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കിടക്കലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വർത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കലും കളിക്കലും അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു വീഡിയോ ആണല്ലോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് അവനിപ്പോ ഉറക്കാറില്ല അവൻ രാത്രി ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറക്കി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പിന്നെ രാത്രി പുലിയാണ് അവൻ പുലി അതായത് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവൻ ഉറങ്ങണില്ല ഭയങ്കര അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഭേദം നമ്മൾ ഉറക്കാണ്ടിരിക്കണേ അല്ലേ ഇല്ലേ വരുന്നു അപ്പൊ അതെ ഇവനിവിടത്തെ കടക്കാർ ഞാനിവിടത്തെ കടക്കാരനും ഇവനിവിടത്തെ കസ്റ്റമറുമാണ് അപ്പൊ ഞാനിന് ഓരോ സെക്ഷൻ എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കളി ഇന്നലെ മുതലേ അതിന്റെ ടോയ്സ് മുഴുവനെടുത്ത് പുറത്തിട്ട് അതിന്റെ ടോയ് ബാസ്കറ്റ് അതിന്റെ പർച്ചേസിംഗ് ബാസ്കറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചേക്കാണ് ഒന്നും പറയണ്ട അപ്പൊ ഞങ്ങളപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണെന്ന് വെച്ചാല് ആ അപ്പൊ ഇവനിപ്പോ അങ്ങനെ ഉറക്കാറില്ല ഉറക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് വല്ലതും പിടിച്ചെടുത്ത് ഉറക്കണില്ലേ ഇപ്പൊ ശരിയാവണില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം അല്ലേ പിന്നെ ബിസ്കറ്റ് എടുക്കട്ടെ എടുക്കുമ്പോടാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം സോ ഞാൻ ഇതിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂന്നാല് പാക്കറ്റ് ബിസ്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കപ്പ് ബിസ്കറ്റ് പൊടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് പൊടിക്കാണ് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ബിസ്കറ്റിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓറിയോ ബിസ്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര പാക്കറ്റ് മിൽക്ക് ബിസ്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് ഗുഡ് ഡേ ബിസ്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് പൊടിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ആദ്യം പൊടിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനത് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇത്തിരി കൂടി പൊടിച്ച് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ച് ചെയ്ത് ന
ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി അതെന്താന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ ബാറ്ററി കുക്കറിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈവൺലി എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതേ കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എല്ലായിടത്തും ഈക്വലായിട്ട് കിടക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു തവേൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യണത് തവ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് വേവിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കുറവിൽ അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് പേര് ആ സെവൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്തു കഴിയില്ലേ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കുറെ കുക്കിങ് കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതും സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം അന്ന് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സെയിം വൃഷ്ടി കിച്ചണിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വാനില കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ തവയിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തവ എന്ന് വെച്ചാൽ ദോശ കല്ലിന് വില വെച്ചത് എന്നിട്ട് ആ പൊന്നെ കരിഞ്ഞു പോയി അതും തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരിയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്നപ്പോൾ ആണ് ഇത് ഒത്തിരി സീനായത് പക്ഷെ ഒത്തിരി കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചില്ല അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വേദന ഓഫ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം തവയിലാണ് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവേൻ്റെ മേലെ വെച്ചേക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ടൈമർ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നല്ല സീനായിരുന്നു പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം തവയ്ക്കാത്തത് വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ആവട്ടെ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാം ചായ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ സമയത്തൊന്നും ആവില്ല കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സാധനം ആവും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ സോ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് സം ചീ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ണി കൂടിയുടെ ചായ ഇങ്ങനെ ആറ്റാൻ വെച്ചേക്കാണ് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ചായ കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ചെയ്യാൻ മതിയായിരുന്നു എത്ര ടൈം ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ ടൈമി ഇനി ഇരുപത് ഇവിടെ പോയി ആ ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് ടൈമർ അപ്പൊ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചായ കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ശരിയാവുമായിരിക്കും ഹലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് അല്ല പേപ്പർ പൾപ്പിന്റെ ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ ഞാൻ ഇത് ഇന്നലെ രാത്രി കുറെ ലൈക് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുറെ ന്യൂസ് പേപ്പറും അല്ലാത്ത കുറച്ച് കാർഡ്ബോർഡ് പീസുകളും അതും ഇതും ഒക്കെ കൂടി പിച്ച് ചീന്തിയിട്ട ഏതാനും ഇതാണ് അത് ഞാൻ ഒരു മിക്സിക്കകത്തേക്ക് ഇട്ട് അടിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അത് വെള്ളം കൂടുതൽ കുതിർത്തി പിഴിയണ്ട കുതിർത്തി എടുക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മിനിറ്റ് വേണ്ട ഇങ്ങനെ കുതിർത്തി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ നല്ല രസം അപ്പൊ നമുക്ക് കിണറ്റിംഗ് കരിയിലേക്ക് പോവാം കണ്ട ഓക്കെ വാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇപ്പൊ എന്താ പേപ്പർ പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ കറക്റ്റ് അല്ലെ ആ അത് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ളത് ആ ഇവന് ഇത് വെച്ചാൽ കാണിച്ചു കളിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കാണിച്ചു തരാവെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സിൽ വെച്ച് അരച്ച മാവാണ് നിക്കടാ ഒരു മിനിറ്റ് മോനെ നിക്കാമ്പോ പറയാം ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ ബൗണ്ട് നമ്മൾ ദിസ് ടൈം ബിഗ് ബോൺ ആണ് ചെയ്യാൻ പോവേ ഇതപ്പോ ഇതിന്റെ മേലേക്ക് നമ്മളൊരു ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ക്ലിങ് റാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കാം ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ പൊലപ്പ് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്റ്റാബ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിലപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരൂല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വി
ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സിമെന്റ് ചെയ്ത മാതിരി ഇല്ലേ പിന്നെ ഇത് ഫുള്ള് ഉണങ്ങണം അപ്പൊ നമുക്ക് വെയിലോടെ അടുത്ത് വെക്കാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ ഇവിടെ ഈ ഗ്രില്ലാണ് വെക്കണം നാളത്തെ വെയില കൊണ്ട് പോയി ഒരു വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയത് അടിപൊളി നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അങ്ങനെ വലിയ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഒരു മോൾഡ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം ഇത് തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഉണങ്ങാൻ വെച്ചേക്കണത് ഇവൻ തോട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് പിടിച്ച് നിൽക്കും അപ്പൊ അത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാനിത് എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഒരു നല്ല രസമായത് ഞാൻ ഈ കേക്ക് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് കേക്കിന്റെ ചൂട് മാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ് ആ ഞാൻ ഞാൻ ടൂത്ത് പിക്കും അതിലത്തെ സാധനം വെച്ച് കുത്തിയൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂട് അറിയ ശേഷം ഇത് നമുക്ക് പൊക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ചൂട് ആറട്ടെ ആ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇപ്പൊ ഇത്തിരി ചൂടുണ്ട് ഇത്തിരി കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ചൂടാവുള്ളൂ എന്താ നമുക്ക് പൊക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏകദേശം എന്റെ ചൂട് മാറി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുൾ തണുപ്പായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് മാറിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിത് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുത്തിയിളക്കി നോക്കി പക്ഷെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പൊ അടച്ചിങ്ങനെ തട്ടിയൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ വന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി തട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒറ്റ തട്ടി തട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പൊടിഞ്ഞുപോയി എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് പൊടിഞ്ഞുപോയി ലെയർ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കണ്ട് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിത്തെ ലെയർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേക്ക് മുറിക്കണത് മാതിരി കട്ട് ചെയ്ത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് പൊക്കിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാത്തതിൽ ഞാൻ വളരെയേറെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിപ്പോയി എന്താണോ എന്തോ കട്ട ഫ്ലോപ്പ് ആയിപ്പോയി ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ബ്രെഡ് അല്ല കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വിട്ട് വരണില്ലായിരുന്നു നല്ല <laughs> ന്യൂട്ടലൊക്കെ വെച്ച് ഭയങ്കര അലങ്കോല പണികളൊക്കെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാ പക്ഷെ നല്ല പണി കിട്ടി പക്ഷെ അല്ല നമുക്ക് പിന്നെ കഴിക്കാം അല്ലേ അല്ലേ കഴിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കേക്ക് കുറച്ച് കഴിച്ചു ഇനി കുറച്ചും കൂടി ബാക്കി ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് പാക്കറ്റ് ബിസ്കറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് ആണ് കേക്ക് ഏട്ടാ ഒറ്റ പാക്കറ്റ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ണുകളിൽ പോയി ഇവിടെ നാല് പാക്കറ്റ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാധനം നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പൊട്ടിപ്പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചോണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ന്യൂട്ടലെയും മെഹിമേടി ഇങ്ങനെ മേലെ ഒഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഇത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് പക്ഷെ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ടൈമൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതും ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടൊക്കെയാണ് എടുത്തതും എന്താന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ സാധനം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പൊതുവെ നല്ല ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നമ്മൾ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാതിരി തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്നും കൂടി മോയിസ്റ്റ് ആക്കി കുറച്ച് ക്രീം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ല പഞ്ഞി ഇതേട്ട ഇനി ഇത്രയും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ അതിന്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഫോമിൽ വരാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ടിരിക്കാം പക്ഷെ സാരില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ ഒരാഴ്ചയും കൂടി ഇന്നിപ്പോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ കമന്റ്സിനൊക്കെ ഹാർട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു നല്ല എല്ലാം നല്ല കമന്റ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സോ അതെല്ലാം ഹാർട്ട് ആണ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം വീടിയാലും വരുന്നത് അപ്പോ എല്ലാം അങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തിട്ടാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നു ജസ
നോർമൽ ആവാനും എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അല്ലെ അപ്പോ പാവം അവൾക്കും നമ്മുടെ ഡാൻസ് കാണാൻ അയ്യോ ചേച്ചി എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ മതി ഈ ഒരു നയൻത് മന്ത് ഇരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ പാതിരി പിടിച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇഷ്ടത്തിലല്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടൈം വാവേ കേട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ട് അടിപൊളി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ എനിക്ക് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യണത് ദിവ്യാ വി റീലി 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 മിസ് യു നീ ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ട എന്തായാലും നമുക്ക് ബേബിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീയൊക്കെ ഒന്ന് ഓക്കെ ആയിക്കണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മാതിരി ചെയ്യാം എന്തായാലും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് കടവും അങ്ങോട്ട് വീട്ടാട്ടോ അപ്പോൾ നീ ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക വാവ വരുന്നത് മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ദിവ്യ തന്നെ ദിവ്യ എന്നല്ല ബാക്കി ദിവ്യനെ പോലെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടിരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരും സേഫ് ആയിട്ടും ഹാപ്പി ആയിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉമ്മ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പറയണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഹലോ 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 കുറേ നമുക്ക് നേ ചെ കുറേ ശേ കുറേ സമയത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ടരയായിട്ടോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ണിക്കുട്ടിനെ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നെയ്ബറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയേക്കാണ് അവിടെയും ഒരു മോ ഒരു വാവേണ്ട ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ആദി അവനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഞാൻ പറയും ഇവിടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാറുള്ള കളിക്കാറുള്ള പാവം പിള്ളർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇവൻ ഇവൻ ഞാനില്ലാണ്ട് പോവില്ല ഒറ്റടുത്ത് കളിക്കാൻ എന്താണെങ്കിലും പോവില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അവിടെ പോയിട്ട് ഇത്രയും നേരം ഒരു എട്ടേ കാല് വരെ അവിടെ കളിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നൊരു ഏഴ് മണിക്ക് കണ്ട പോയത് ഏഴ് മണിക്ക് പോയിട്ട് എട്ടേ കാലം അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചോറിന് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുക സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിച്ചവരുണ്ട് നമ്മൾ മുട്ടക്കറി ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് പപ്പടം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുട്ട ബുർജി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പനീർ ബുർജി ഇല്ലേ അന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിന് അത് എന്തെങ്കിലും തന്നെ സെയിം റെസിപ്പി പക്ഷെ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാം ഹലോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രാഫ്റ്റും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാ പക്ഷെ വ്ളോഗ് ഭയങ്കര ലോങ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ ക്രാഫ്റ്റും കൂടി കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണി ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ് ഇതെന്ന് കാണിക്കണില്ല ഒരു ഫ്ലവർ മേക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്താൽ അത് അവരവിടെ നിന്ന് കളർ ചെയ്തോളും അപ്പോൾ ഈ കളറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേർ ഭയങ്കരമായിട്ടും കുറേ ഒബ്സർവ് ചെയ്യട്ടോ ഈ കളർ ഇങ്ങനെ ഫോമേഷൻ പല കളറുകൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് രസമാണ് പിന്നെ ഇവരിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാനത് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യാവേ ഹലോ ഞങ്ങളിവിടെ സ്റ്റിൽ ക്രാഫ്റ്റും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അകത്തോട്ട് കയറാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കൊതുക് അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല അകത്തോട്ടും കൊതുക് കയറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പയ്യെ കുറച്ച് കൊതുക് വട്ടം വിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടിവളാതെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സേഫ് ചെയ്യുക അവസ്ഥയിലൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്കും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതുമല്ല ഇങ്ങനെ കളർ ഫോമേഷനൊക്കെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റെഡും ബ്ലൂവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ എന്ത് കളറാവും റെഡും യെല്ലോവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ എന്ത് കളറാവും അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പിള്ളേർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളറിങ് ആക്ടിവിറ്റി എൻ്റെ ഏതോ കാലത്ത് നല്ല നേരത്ത് ഈ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി നാളെ മുന്നേ വാങ്ങിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വാങ്ങിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളിവിടെ നല്ലോണം ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഏകദേശം തീരാൻ ഭയ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ അവനെ എനിക്ക് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ആയിരുന്നു കളർ അടി ആയിരുന്നു കളർ അടി മതി എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഞാനും അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ മുഖത്ത് രണ്ട് കുറുക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിരിച്ച ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആണ് ഓണം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാസ്ക് ഇടണം അങ്ങനെ അടുക്കള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് അകത്തേക്കുള്ളൂ ചെയ് ഹലോ ഞാനിപ്പോൾ